ഞാൻ രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡോർ ചൈനീസ് റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് അപ്പറ്റൈസറായിട്ട് പോകും സ്നാക്ക് ആയിട്ട് പോകും ന്യൂഡിൽസിൻ്റെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം സൈഡായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടാകും നമ്മൾ ഒന്ന് എന്തൊക്കെയാൻ പോകുന്നത് ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് കോളിഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് അത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൈദയും കോൺഫ്ലോറും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പെരിഞ്ചീരക പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ല പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കാശ്മീരി മുളകാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കളർ കൂടെ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിന് നല്ല കളർ വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഗ്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൈറ്ററിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അര ഇഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതേമാതിരി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ആറ് ഏഴ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇഞ്ഞി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ഞി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിൽ ഇത്രയും നിറയുണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് ഏഴെണ്ണം എടുത്തത് അപ്പം അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിൻ ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് തിൻ തിക്ക് ബാറ്റർ അല്ല വേണ്ടത് തിൻ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് അത് കട്ടിക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം തിൻ ബാറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിൻ ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കാം വെള്ളത്തിന് അളവില്ല നമ്മളത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ കരി വെച്ച് ഇളക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നെ കുഴയ്ക്കാൻ പോവാണ് നല്ല തിൻ ബാറ്റർ ആക്കി വരണം അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും കുത്താൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആദ്യം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയെന്ന് തോന്നിയ ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊട
അതിനുശേഷം എൻ്റെ അതിൽ പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പുഴുവൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി നന്നായി തിളച്ച ശേഷം വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ട് ഈ ഇതിലോട്ട് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് അപ്പൊ വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം അതിലോട്ട് ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു അടുപ്പുകൊണ്ട് അടച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ കൂടെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താണ് അതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതാണ് കോളിഫ്ലവറിൽ ചെറിയ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കാണുന്നത് ഞാൻ മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് അത് വെള്ള ചുടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടത് അപ്പം ഞാൻ അത് ബാറ്ററിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കണ്ടില്ല വളരെ തിൻ ബാറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇളക്കിയത് അതിന് ശേഷം ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി അതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ കോളിഫ്ലവർ അങ്ങനെ ബാറ്ററിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വളരെ തിൻ ബാറ്ററായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഓയില് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക തീ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോട്ടിങ് വരും എന്നാൽ ക്രിസ്പ് ആയിരിക്കില്ല അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് ഇത് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നമ്മൾ ബാറ്റർ മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ വീണ്ടും ആ ബാറ്ററിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും കൂട്ടിയത് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ആ ബൗളിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നേ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം തീയ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ പേപ്പർ ടവല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സസ് എണ്ണ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്ന് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റിലാവും അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാണ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എടുക്കുക കോരി മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ആ പേപ്പർ വെച്ച പ്ലേറ്റില്ലേ അതിലോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച പ്ലേറ്റിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ എക്സസ് എണ്ണയൊക്കെ പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും എല്ലാ ബാച്ചും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതേ ബാറ്ററി ബാക്കി ബാറ്ററി എന്തായാലും കാണാം ആ ബാറ്ററിലോട്ട് വീണ്ടും ഇടുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ആ മാവിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാവിടെയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവും കരിയാൻ പാടില്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോരി മാറ്റാം നല്ല ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീണ്ടും ഇതേ കോളിഫ്ലവർ കണ്ടില്ലേ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ആണത് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് വീണ്ടും ബൗളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ആ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഞാൻ അതേ മാതിരി വീണ്ടും ബാറ്ററിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇതേ മാതിരി കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക
ഇനി അതെല്ലാം കോരി മാറ്റാ നല്ല ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കാത്തവർ പോലും ഇത് കഴിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് കൂടെ ചെയ്യട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടീ ഓഫ് ചെയ്യുക ടീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് കരുവേപ്പില ഒരു പിടി കരുവേപ്പില കൂടെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വറുത്ത് എടുക്കുക അത് ആ കോളിഫ്ലവറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മണം വരും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബാച്ച് റെഡിയായി എല്ലാം കുരുമാറ്റി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി കറിവേപ്പില മാത്രമേ ഇനി വറുത്ത് കോരാനുള്ളൂ അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തു അതേ ചൂടിൽ തന്നെ ആവും അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതും കുരുമാറ്റിയിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ വെച്ച പ്ലേറ്റിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബൗളിലോട്ടോ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടോ സെർവ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം ആണോ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ കഴിക്കാം വെറുതെ കഴിക്കാം അല്ല ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ ഒപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കണമെങ്കിൽ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാം ആപ്പിറ്റൈസറാണ് അപ്പം കറിവേപ്പില ഞാൻ കോരിയെടുക്കുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡിയായി വളരെ എളുപ്പമാണ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡി ആവും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡിയായി എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കുക പുതിയ റെസിപ്പി വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാം അതിലേക്കും ബൈ ബ